Hello, what's up everyone? For our today's video is I'll be sharing some tips and tricks on how to earn money at home. And perfect ito para sa mga nag online class at para sa mga naghahanap ng part-time job. Dahil maaari kang kumita ng 3,000 and up a month nang nasa bahay ka lang. Pero pinapangunahan ko na po kayo, hindi po ito networking, hindi po tayo magbebenta ng kung ano ng produkto at lalong hindi po ito scam. You just have to use your skills, your talents, and your capabilities para kumita ng pera. So without further ado, Cyberman now! Soaring in the air! So paano nga ba tayo kikita ng pera nang nasa bahay lang? Ang sagot, commission. So ano nga ba ang commission? Ang commission is gagawa ka ng isang literary art or visual art para sa isang tao or company. And in return is bibigyan ka nila ng pera or parang sahod mo kapalit nung ginawa mo ng isang visual art or literary art. Katulad ng sa akin, gumagawa ako ng mga research papers, reflection papers, and I also do video editing. And kumikita naman ako ng malaki sa pagkocommission ko ay nasusustentuhan ko yung kahit pang araw-araw na load at malaking tulong talaga to para sa mga nag online class at naghahanap ng part-time job. So, paano nga ba magsimula ng commission? The first step is to determine the services will you offer. Siyempre, dapat yung services na you offer mo is yung malapit sa puso mo at yung passionate kang gawin parang isang trabaho din. For example, mahilig ka sa editing. So, pwede kang mag-commission ng pag -e edit In my own experience, mahilig akong gumawa ng mga research papers, reflection papers, mga action papers. So, yun ang ginawa kong commission. And mahalaga to na madetermine mo kung ano yung services na i-offer mo para hindi mo isipin na trabaho yung ginagawa mo kundi parang passion na rin kasi masaya ka sa ginagawa mo. The second step is to create your info profile. Parang katulad lang din siya sa trabaho. ba diba, bago tayo magtrabaho or magsimula sa trabaho, may papasa muna tayo ng mga resumes and curriculum details. Kung baga sa commission, kailangan din ito para makapag-attract tayo ng more clients natin at makilala tayo ng mga clients natin. Ang mailalagay mo sa info profile mo ay yung mga skills mo, yung mga experiences mo na related sa gusto mong i-offer, at syempre yung mga sample artwork mo at mga sample na literary work or kung ano man yung related sa i-commission mo. The third step is to create your own GCash account. Kasi ito yung pinaka-convenient na payment method kapag magbabayad na sila sa'yo kapag tapos mo na yung trabaho mo or yung commission mo. The fourth step is to create your terms and condition. And I will link down below yung terms and condition ko na ginagamit ko sa pagkocommission ko. Kasi ang terms and condition is napakahalaga kasi it will protect you from any legal harm or risk. For example, may nagreklamo sa yung client mo, pwede mong ipakita sa kanila na ito yung napag-usapan na. The fifth step is to create your promotional material. Siyempre, para makapag-attract tayo ng more clients, kailangan ang uh, mag-post tayo sa ating mga social media accounts, like sa Facebook. Kasi para sa akin, ang una nating magiging kliyente ay yung mga kaibigan natin or mga Facebook friends. And from recommendations to recommendations to recommendations, sure ball na dadami yung clients natin. Kaya mahalaga rin na gumawa tayo ng promotional material para sa ating pagkocommission. Kapag nagawa mo na yung limang step na to, handa ka na sa pagkocommission. So ano nga ba ang proseso ng pagkocommission? Siyempre, ang pinakauna dyan, after mong i-post yung iyong mga promotional material, yung info profile mo, is may magtatanong sa'yo or may mag inquire sa sa'yo. So ang tip ko dyan is kausapin mo sila ng maayos at i-entertain mo ng ayos kasi bilang isang um, nagkocommission, para katulad din sa trabaho, kailangan nating i-entertain ng maayos yung ating mga kliyente. Pagkatapos nilang mag-inquire sa'yo, ang tatanungin naman is kung ano yung ipapagawa nila or kung ano yung type of work. Mahalaga na sobrang uusasain mo kung ano yung trabaho na ibibigay nila sa'yo. For example, sa mga reflection paper, magsesend sila sa'yo ng mga formats and different information about sa research paper. Mahalaga na magtanong ka ng magtanong para in the end is wala kayong magiging problema. After yung pag-usapan kung ano yung type of work at kung tungkol saan yung trabaho na ipapagawa nila sa'yo, the next step naman na pag-uusapan nyo dapat ay kung magkano ang bayad. And advice ko para sa mga nagsisimula pa lang is huwag na muna kayo magkaroon ng fixed rate. 
Siyempre, bilang isang beginner, kailangan i-assess nyo muna kung magkano ba sa tingin mo yung ibabayad nila sa'yo para sa work mong ito. Pero ang cons lang niya is kapag usapan na ng bayaran, medyo <laughs> nagkakagulo na at medyo nagkakahiyaan na. Pero decision mo pa rin kung magkakaroon ka ng fixed rate or hindi. The next process after nyo pag-usapan yung payment ay ang paggagawa mo na. So bonus tip ko sa inyo kapag may tanong kayo, um, communicate well sa client nyo kasi it will lessen errors. And the last process naman ay yung payment. And ito na yung process wherein magbabayad na sila sa'yo through Gcash. Kaya mahalaga talaga yung Gcash account mo or magawa ka ng Gcash account para mas convenient para sa inyong dalawa. And after that, kumita ka na ng pera nang nasa bahay ka lang. And bero rin ako sa inyong bonus tip para sa mga nagbabalak or gustong mag-commission. The first tip is huwag tanggap ng tanggap. Kasi syempre, hindi naman tayo robot na magagawa natin yung ilang commission sa isang araw lang. Para sa akin, mas advice ko sa inyo. For example, um, isang reflection paper kada isang araw. And kapag may isang reflection paper ka kada araw, na nagbabayad sila for example ng 100 pesos, kapag i-multiply mo yon sa 30 days, ibig sabihin may 3,000 ka na kada buwan. And malaking tulong yon para sa mga nag-online class gaya natin. And masusustentuhan na yung ating mga um, daily loads and different um, things na kailangan natin sa pag-online class. The second tip is i-post mo yung mga reviews and feedbacks ng mga um, past clients mo. Siyempre, para makapag-attract tayo ng more clients, kumbaga yung feedbacks and reviews is yun yung mag-determine kung gaano kaka-credible sa isang bagay na yun. After yung reviews and yung feedbacks, yung sinasabi ko nga kanina na um, i-re-recommend ka na rin nila from recommendations to recommendations and recommendations Sobrang dadami yung client mo. The third tip is to learn to manage your time well. Siyempre mahalaga ito kasi um, bilang pinagsasabay natin ng isang trabaho or ang pag-aaral natin, kailangan i-manage natin yung oras natin ng tama para hindi tayo mag-procrastinate, para hindi tayo mahassles, at para iwas stress na rin. The fourth tip is to work from your heart. Siyempre katulad nga yung sinabi ko sa inyo kanina, na mahalaga na malapit ka or nasa puso mo kung ano yung ginagawa mo or pinagkakomisyonan mo kasi para maging masaya ka habang nasa proseso ka at habang nagtatrabaho ka. And that's it! Sana nakatulong ako sa inyo para sa mga tips and tricks on how to earn money at home. And ililink ko na lang ulit sa description box yung aking mga info profile, yung aking mga terms and conditions, and my promotional material. And kung may tanong pa kayo about sa pagkakomisyon, i-comment nyo lang sa um, comment box natin. And I'm ready para sagutin ang inyong mga tanong. And kung may clarifications kayo, just comment down below. And sana nakatulong ulit ako sa inyo. Again, this is Siger Aski. And this is Sigerman Vlogs. Sigerman, now! Landing on!